భక్తి జ్ఞానం ఈ రెండిట్లో సాయిబాబా గారు దేనికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు నేను మొన్న ఈనాడు అంతర్యామిలో ఒక వ్యాసం రాశా భక్తిని సూదిలో దారం ఎక్కించినట్లుగా ఎక్కించాలి భక్తి అందరికీ రాదు మీరు దేవుడు పట్టణ దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టినట్టు పెడతావు నమస్కారం మనసు ఎక్కడో ఉంటుంది నమస్కారం ఎక్కడ పెడతావు ఆవిడ తాలిం పెడుతూ ఉంటుంది వంటింట్లో పెడుతూ ఉంటుంది తాలింపు దగ్గర ఏమో ఉంటుంది ఆవిడ మనసు మాత్రం ఎక్కడో ఉంటుంది మనము ఏ పని చేస్తాం ఆ పనిలో మనం ఉండవు పని చేస్తుంటుంది ఒక దగ్గర ఉంటుంది మనసు ఇంకో దగ్గర ఉంటుంది ఆ మనసును తీసుకొచ్చి ఒక ప్రదేశంలో పెట్టడమే ఆధ్యాత్మిక సాధన అర్థమైంది కదా భక్తి అనేది చాలా ప్రారంభ దశలో ఉంటుంది అంటే మనం ఎవరైనా ఈజీగా సులభంగా చేయొచ్చు కొన్ని సాంప్రదాయాల్లో ఏమవుతుందంటే చిన్నప్పటి నుంచి భక్తిని అలవాటు చేస్తారు కొంతమంది భక్తి అంటే అసలు తెలియదు దేవుడు అంటే తెలియదు వాడు ఏ టైంకి నిద్రపోతాడో ఏ టైంకి లేస్తాడో అర్ధరాత్రి రకరకాల పేజాలు బిర్యానీలు రకరకాలు వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా గడుస్తాయో తెలియదు తెల్లవారు లేవడానికే సమయం ఉండదు అప్పుడు ఈ కుర్రాలు యువత వీళ్ళందరూ ఏం చేయాల్సింది ఉంది వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కొంచెం అయినా భగద్భక్తిని వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే యవనంలో అది తెలియదు చిన్నపిల్లలు అప్పుడు ఆటలలోని యవనంలో ఏమవుతుంది వాళ్ళు స్త్రీల వైపు వీళ్ళు పురుషుల వైపు తిరుగుతారు కొంచెం మ్యాన్హుడ్ వచ్చేటప్పటి కల్లా స్ట్రగుల్ సంసార బంధాలు ఇరుక్కుంటారు వృద్ధాప్యంకి వచ్చేటప్పటి కల్లా ఇంకేం ఉండదు అన్ని జ్ఞాపకాలే నేను కరెక్టర్ అయితే అలా ఉండేవి నేను ఎంఆర్ అవ్వాల్సి నేను గుమస్తాన్ అయిపోయాను నేను ఎటెండర్ అవ్వాల్సి అయిన వైపు అయిపోయాను ఇట్లాంటి జ్ఞాపకాలతో జీవితాలు గడుస్తూ ఉంటాయి కానీ వీళ్ళందరికీ ఒకటే తరుణోపాయం ఒకటే మంది ఏమిటంటే భక్తి డివోషన్ 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 ఈ భక్తి అనేది ఎలా వస్తుంది ఎవరో ఒక మహానుభావుడు వచ్చి లోకంలో చెప్పి అది చేసినప్పుడు మనం చేస్తాం అందుకని ఈ నవవేద భక్తులని నారద భక్తి సూత్రాలు ఉన్నాయి ఎవరైనా చదవాలంటే చదువుకోవచ్చు నారద భక్తి సూత్రాలు చదివితే అందులో ఉంటే అవన్నీ చాలా 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 విషయాలు చాలా సమయం పడుతుంది వాటి గురించి డిస్కస్ చేయడానికి శ్రవణం మననం నిధిధ్యాసనం తర్వాత ఇలా రకరకాలన్నీ ఉన్నాయి మనకి వినడం వల్ల ఇప్పుడు ఈ చెప్తున్నది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది చాలామంది వింటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఆ విన్న వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఓహో దీనివల్ల ఇది ఉంటుంది అని చెప్పి భక్తిని అభ్యాసం చేయాలి పుట్టగానే మనకు భక్తి వచ్చేది ఏమైనా ప్రహ్లాదులు కావు ధ్రువుడు కాదు లేకపోతే ఇంకొకరు ఎవరు కాదు మనకు పుట్టినప్పటి నుంచి భక్తి అనేది ఉండదు పుట్టగానే నెగిటివ్ భావాలు వస్తాయి తప్ప పాజిటివ్ భావాలు రావు పుట్టగానే మనలో ప్రేమ వచ్చేది అందరినీ దొరికిన వాళ్ళు అందరినీ ప్రేమించేయలేము ఎందుకంటే ద్వేషించడం మాత్రం వస్తుందమ్మా ఎందుకు మనకి ఇష్టపడదో ఒక మొహం చూస్తే అసలు ఇష్టే ఇష్టపెట్టుకో చిరాకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కారణం లోపల ఉండే అరిషెడ్ వర్గాల్లో ఆ చక్రాల మీద జీవుడు ప్రదక్షిణలు చేస్తుండేటప్పుడు మనలో భావాలు మారిపోతూ ఉంటాయి అప్పుడు రకరకాలుగా ఉంటుంది ఇదంతా సరి చేయాలంటే తప్పనిసరికి ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు కావాలి ఆ గురువు మనకి భక్తిని బోధించాలి ఆ భక్తిని బోధించడానికి శ్రీ సాయినాథుడు వచ్చాడు ఆ భక్తిని మనకి ఎక్కించడానికి ఏం చేశాడంటే వాళ్ళందరికీ కూడా మసీదుకు వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ ఆ శిరిడిలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ జ్ఞానం చెప్పలే తెప్పల తెప్పలుగా జ్ఞానం చెప్పేసి ఉపనిషత్తు గురించి ఇప్పుడు నేను ఇంత మాట ఇంత మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉండేది కదా వెళ్ళు ఆ దీపం వెలిగించు దేవుడికి నమస్కారం పెట్టుకొని నన్ను నామస్మరణ చేసుకో చాలు నేను అంతా చూసుకుంటాను కదా నీ భారము నాపై పడవేయడు నేను మోసేదని అన్నాడు నేను చూసుకుంటాను అలాగే ఏకాదశి సూత్రాల్లో ఆ విషయాలన్నీ ఆయన చెప్పాడు నువ్వు ఎందుకు చింతపడతావు ఈ సమాధి ప్రవేశమే సర్వదొక్క పరిహారం అన్నాడు ఒకసారి షిరిడీరా ఆ ద్వారకమాయిలో కూర్చుంటే చాలు నువ్వు ద్వారక అమ్మాయి అమ్మ ఒడిలో కూర్చున్నట్టు లెక్క నీలాంటి వాడికి నీకు బాధ ఎందుకు కలుగుతుంది నేను అవన్నీ చూసుకుంటానని చెప్పారు అట్లాంటి భరోసా ఎంత ఇచ్చారు ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు భద్రతను ఇచ్చారు సుఖాన్ని ఇచ్చారు శాంతిని ఇచ్చారు వీటన్నిటికీ మూల కారణం మొట్ట ఆది కారణం ప్రారంభం ఏమిటంటే భక్తి భక్తి అనేది మనకు తప్పనిసరిగా ఉండాలి భక్తి నేర్చుకున్నావు అనుకో నువ్వు అంతంత ఉపనిషత్తులు చదవక్కర్లేదు అంత జ్ఞానం వైపు వెళ్ళక్కర్లేదు ఇప్పుడు జ్ఞానం చెప్పాలి పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు భగవద్గీత నువ్వు చదివితేనే భగవంతుని నీకు అనుగ్రహిస్తారని చెప్పలేదు భక్తితో హృదయపూర్వకంగా మట్టి కూడలో పెట్టినా కూడా పర్వాలేదు డబ్బున్న వాడు బంగారంలో పెడతాడు లేనివాడు ఏం చేస్తాడు మట్టితో పెడతాడు భక్తి అక్కడ మన భావం తాలూకా భావం ప్ర ప్రధానం మనం ఏం చేసాము ఎలా చేసామన్నది కాదు ఆ భావం అక్కడ ఉందా లేదా అని చెప్పి మన మనస్సేమో ఎక్కడో ఉండి మనం చేసేది ఎక్కడో ఉంటే మతంతో గతి అంతే అంటారు నువ్వేం చేస్తే అదే వస్తుంది ఎవరు ఇప్పుడు ఒకసారి వెంటనే తిరుపతి వెళ్ళారట ఒక ఇద్దరు ఎవరు యజమాని సేవకుడు ఎవరు వెళ్ళారు యజమాని సేవకుడు యజమాని అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేశాడు బాగా డబ్బు వచ్చింది ఇంత డబ్బు కట్ట తీసుకుని వెళ్ళి ఆ హుండీలో వేశాడు ఈ సేవకుడు ఏం చేశాడు జుట్టు బాగా ఎక్కువ ఉందని ఆ జుట్టు ఏమో ఇచ్చేసాడు వచ్చేసారు ఇద్దరు తర్వాత యజమానికి డబ్బు వచ్చింది ఈ సేవకుడికి బొచ్చు వ
తర్వాత రకరకాల యోగాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనం చెయ్యలేము అవన్నీ చేయాలంటే కూడా ఒక గురువు కావాలి ఆ గురువు సరైన పట్టుదల కలిగిన వాడు అయి ఉండాలి ఈ కలియుగంలో వీళ్ళిద్దరు కరెక్ట్గా కలవాలి వాళ్ళిద్దరు మ్యాచింగ్ కూడా కరెక్ట్గా జరగాలి అప్పుడు మనకి సాధన అనేది ముందుకు నడుస్తుంది అనమాట అందుకు భక్తి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ దాన్నే చెప్పారు ఆయన ఎక్కువగా భక్తి గురించి చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ధన్యవాదాలు మంచి మంచి విషయాలు మా ప్రేక్షకుల కోసం మా కోసం చెప్పినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్ సాయి శరణ్